പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ സി എസ് സി ബി ആൻഡ് പി എസ് സി മാസ്റ്റർ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ജൂനിയർ ക്ലർക്കിൻ്റെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇനി കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കൂടി ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ജൂനിയർ ക്ലർക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രിപ്പറേഷനൂടെ നടത്തുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് ഏറ്റവും ഉപകാരപ്രദമാണ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നൂറ് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇതിന് മുമ്പ് ചെയ്തിരുന്നു അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഒരു നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഒറ്റ വീഡിയോയ്ക്ക് നമുക്ക് നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിക്കുവാൻ സാധിക്കും സി എസ് സി ബി എക്സാംസിന് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നിർബന്ധമായും പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട ഒരു സംഗതി ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോ നിർബന്ധമായി കാണുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് അടക്കുകയാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഫസ്റ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് സ്റ്റോർ ഇൻ ഡെൻമാർക്ക് വാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ ദ ഇയർ ഡാഷ് ഡെൻമാർക്കിലെ ഫസ്റ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് സ്റ്റോർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത വർഷമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ആറിലാണ് ഫസ്റ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് സ്റ്റോർ ഡെൻമാർക്ക് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് ഇസ് ദ മ്യൂച്വൽ സേവിങ്സ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് സൊസൈറ്റി ഇൻ ജപ്പാൻ ജപ്പാനിലെ മ്യൂച്വൽ സേവിങ്സ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് സൊസൈറ്റിയുടെ പേരാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഹോട്ടോ കുഷ ഹോട്ടോ കുഷ എന്നുള്ളതാണ് ജപ്പാനിലെ മ്യൂച്വൽ സേവിങ്സ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് സൊസൈറ്റി ഹോട്ടോ കുഷ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഡാഷ് ഇസ് ദ മെയിൻ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഓഫ് ഇസ്രായേൽ കോപ്പറേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഇസ്രായേൽ കോപ്പറേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റിയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകതകളെ കുറിച്ചാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ആണ് ആൻസർ ഓൾ ഓഫ് ദീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ആൻ എക്കണോമി ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഔൺ അതുപോലെ ഇറ്റ് യൂണിയൻ ഓഫ് എ കമ്മ്യൂണിറ്റി അതുപോലെ ഇറ്റ് ടേക്ക് ഇൻഷൻ ഈ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസും ശരിയാണ് ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ആണ് ആൻസർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഓഫ് ഇസ്രായേൽ കോപ്പറേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഈ താഴെ പറയുന്ന ഓപ്ഷൻസ് ആണ് എല്ലാവരും കൃത്യമായി പഠിക്കുക ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് ഈസ് കൺസിഡേഡ് കൺസിഡേഡ് ആസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ ചൈന ചൈനയിലെ കോപ്പറേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫാദർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഡോക്ടർ സൺ യാറ്റ്സൻ ആണ് ഡോക്ടർ സൺ യാറ്റ്സൻ ആണ് ഫാദർ ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ ചൈന ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഓൾ ഇന്ത്യ റൂറൽ ക്രെഡിറ്റ് സർവേ കമ്മിറ്റി വാസ് അപ്പോയിൻറ്റഡ് ബൈ ആർ ബി ഐ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് ഓൾ ഇന്ത്യ റൂറൽ ക്രെഡിറ്റ് സർവേ കമ്മിറ്റിയെ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്തത് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് ഓൾ ഇന്ത്യ റൂറൽ ക്രെഡിറ്റ് സർവേ കമ്മിറ്റിയെ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ കമ്മിറ്റികളെ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്ത വർഷവും അവർ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ച വർഷവും കൂടാതെ ഇത് ആര് അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയായിട്ട് പഠിക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റേറ്റ് പാർട്ണർഷിപ്പ് ഇൻ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഈസ് എ റെക്കമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഡാഷ് കമ്മിറ്റി സ്റ്റേറ്റ് പാർട്ണർഷിപ്പ് ഇൻ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഈസ് എ റെക്കമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഓൾ ഇന്ത്യ റൂറൽ ക്രെഡിറ്റ് സർവേ കമ്മിറ്റി ഓൾ ഇന്ത്യ റൂറൽ ക്രെഡിറ്റ് സർവേ കമ്മിറ്റിയുടെ ഒരു റെക്കമെൻറ്റേഷൻ ആയിരുന്നു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിലുള്ള സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ പാർട്ണർഷിപ്പ് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ പാർട്ണർഷിപ്പ് കോപ്പറേറ്റീവിൽ ഉറപ്പ് വരുത്തുന്ന ഒരു റെക്കമെൻറ്റേഷൻ നൽകിയത് ഓൾ ഇന്ത്യ റൂറൽ ക്രെഡിറ്റ് സർവേ കമ്മിറ്റി ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കോപ്പറേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റ് വാസ് ദ ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ദ റോങ് എഫക്ട് എഫക്ട്സ് ഓഫ് ഡാഷ് കോപ്പറേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റ് വാസ് ദ ക്രിയേഷൻ ഓഫ് റോങ് എഫക്ട്സ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ ആണ് ആൻസർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ്റെ പ്രത്യാഘതങ്ങൾ മൂലമാണ് കോപ്പറേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റ് ആദ്യമായി ആരംഭിക്കുന്നത് ഓക്കെ
ഫസ്റ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഹെഡസ്ട്രോഫ് ലോൺ സൊസൈറ്റിയാണ് ഹെഡസ്ട്രോഫ് ലോൺ സൊസൈറ്റിയാണ് റൈഫേസൺ ട്രഡീഷനിലുള്ള ആദ്യത്തെ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഹെഡസ്ട്രോഫ് ലോൺ സൊസൈറ്റി ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ യൂഷ്വലി ഷൂൾസ് ബാങ്ക് ഡിക്ലെയർ ഡാഷ് റേറ്റ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് ജർമ്മനിയിലുള്ള ഷൂൾസ് ബാങ്ക് ഏ അവർ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന ഡിവിഡൻറ്റിൻ്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ഡിവിഡൻ്റ് എപ്രകാരമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ഹൈ ആണ് അവർ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന ഡിവിഡൻഡ് ഹൈ റേറ്റ് ഓഫ് ഡിവിഡൻ്റ് ആയിരുന്നു ഷൂൾ സൊസൈറ്റി ഹൈ റേറ്റ് ഓഫ് ഡിവിഡൻ്റ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഫൈനൽ അതോറിറ്റി ഓഫ് എ സൊസൈറ്റി ഷാൾ വെസ്റ്റിൻ ഡാഷ് ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി സംബന്ധിച്ചോളം സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ ഫൈനൽ അതോറിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് ജനറൽ ബോഡിയാണ് ജനറൽ ബോഡിയാണ് അത് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം പുതുതായിട്ട് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നവരും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട കാര്യം ജനറൽ ബോഡിയാണ് ഫൈനൽ അതോറിറ്റി എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ കമ്മിറ്റി ഓഫ് എ പ്രൈമറി കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഷാൾ നോട്ട് എക്സീഡ് ഡാഷ് പേഴ്സൺസ് അതായത് ഒരു പ്രൈമറി കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയിലെ കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം ഈ നമ്പറിൽ കൂടാൻ പാടില്ല അത് ഏത് നമ്പറാണെന്നുള്ളതാണ് പതിനഞ്ച് പേരിൽ കൂടാൻ പാടില്ല ഫിഫ്റ്റീൻ പതിനഞ്ച് പേരിൽ കൂടാൻ പാടില്ല കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സ് പ്രൈമറി കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയിലെ കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സ് പതിനഞ്ച് പേരിൽ കൂടാൻ പാടില്ല ഓക്കെ നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ മാക്സിമം പെർമിസിബിൾ ബോറോവിങ് പവർ ഓഫ് എ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഈസ് ഡാഷ് അതായത് ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ മാക്സിമം പെർമിസിബിൾ ബോറോവിങ് പവർ എത്രയാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ടൈംസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺഡ് ഫണ്ട് ഓൺഡ് ഫണ്ടിൻ്റെ നൂറ്റി അമ്പത് ഇരട്ടി വരെ ഓൺഡ് ഫണ്ടിൻ്റെ നൂറ്റി അമ്പത് ഇരട്ടി വരെ ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിക്ക് ബോറോ ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ നൽകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ Which of the following is a statutory reserve? താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ഏതാണ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി റിസർവ് ആയിട്ടുള്ളതെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കോപ്പറേറ്റീവ് മെമ്പർ റിലീഫ് ഫണ്ടാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ബാക്കിയൊന്നും സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി റിസർവ് അല്ല കോപ്പറേറ്റീവ് മെമ്പർ റിലീഫ് ഫണ്ട് ഒരു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി റിസർവാണ് അതുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് അതർ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആസ് റിക്വേർഡ് ബൈ ദ ഓഡിറ്റേഴ്സ് ഷാൾ ബി പ്രിപ്പേർഡ് ബൈ ദ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി വിതിൻ ഡാഷ് ഫ്രം ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് ക്ലോസ് ഓഫ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ അതായത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ക്ലോസ് ചെയ്തത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് എത്ര ദിവസത്തിനകം ഓഡിറ്റേഴ്സിന് ഫൈനൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം ഒരു മാസത്തിനകം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡോക്യുമെൻസ് ഒക്കെ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെന്നാണ് ആക്ടിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് വൺ മന്ത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഇൻക്വയറി അണ്ടർ സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഷാൾ ബി കംപ്ലീറ്റഡ് വിതിൻ ഡാഷ് അതായത് സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇൻക്വയറി എത്ര നാളുകൾ കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് സിക്സ് മന്ത്സ് ആറ് മാസം കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം ആറ് മാസം കൊണ്ട് സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പ്രകാരം ഇൻക്വയറി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദ വിജിലൻസ് ഓഫീസർ ഷാൾ ബി അറ്റ് ഡാഷ് വിജിലൻസ് ഓഫീസറിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ ദ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഓഫ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിലാണ് വിജിലൻസ് ഓഫീസറുടെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ മെമ്പർ ഓഫ് എ ഫാമിലി ഫോർ ദ
ഫാദറും അതുപോലെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറും ഹാഫ് ബ്രദറും ഒക്കെ മെമ്പർ ഓഫ് ദ ഫാമിലിയിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് എന്നാൽ ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഇൻക്ലൂഡഡ് അല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൾ റെസൊല്യൂഷൻസ് ഓഫ് അമൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ബയലോസ് ഓഫ് എ സൊസൈറ്റി ഷാൾ ബി ഫോർവേഡ് ടു ദ രജിസ്റ്റർ വിത്തിൻ ഡാഷ് ഫ്രം ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിംഗ് അറ്റ് വിച്ച് സച്ച് അമൻമെൻറ്റ്സ് വെയർ പാസ് അതായത് ഒരു ബയലോ അമൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള റെസൊല്യൂഷൻ ആനുവൽ ജന ആനുവൽ ജനറൽ ബോഡിയിലല്ല ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിങ്ങിൽ പാസ്സാക്കിയാൽ അത് എത്ര നാളുകൾക്ക് അകം രജിസ്ട്രാറിന് ഫോർവേഡ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ആൻസർ വൺ മന്ത് വൺ മന്ത് എന്നുള്ളതാണ് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഒരു മാസത്തിനകം രജിസ്ട്രാറിന് അത് ഫോർവേഡ് ചെയ്യണം ഇവിടെ മുപ്പത് ദിവസവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ വൺ മന്ത് ആണ് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ആൻസർ അപ്പം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കണം ചിലത് വൺ മന്ത് എന്നും ചിലർ തേർട്ടി ഡേയ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തരുന്ന ചില ടൈം പീരീഡൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അമൻമെൻറ്റ് റെസൊല്യൂഷൻ രജിസ്ട്രാറിന് ഫോർവേഡ് ചെയ്യേണ്ടത് വൺ മന്ത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക തേർട്ടി ഡേയ്സ് വൺ മന്ത് ആയിട്ട് കണക്കാക്കത്തില്ല ആക്ടിൻ്റെ ഒരു പർവ്യൂ പ്രിവ്യൂവിൽ അപ്പോൾ വൺ മന്ത് എന്ന് തന്നെ അത് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എ സൊസൈറ്റി ഹാവിങ് നോട്ട് മോർ ദാൻ ഡാഷ് മെമ്പേഴ്സ് ഇൻറ്റിമേഷൻ ഓഫ് ദി അമൻമെൻറ്റ് പ്രൊപ്പോസ്ഡ് ഹാസ് ടു ബി ഗീവൺ ടു ദ മെമ്പേഴ്സ് ഫോർ ദ സൊസൈറ്റി ഇൻ പേഴ്സൺ അതായത് ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ ഇത്ര നമ്പർ മെമ്പേഴ്സ് കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ അമൻമെൻറ്റ് പ്രൊപ്പോസഡിനെ പ്രൊപ്പോസ്ഡ് എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിനെയും അറിയിച്ചിരിക്കണം വ്യക്തിപരമായി അറി അറിയിച്ചിരിക്കണം അത് എത്ര മെമ്പേഴ്സ് കൂടാതെ വരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണെന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് അഞ്ഞൂറ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മെമ്പേഴ്സിൽ കൂടുതലില്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റിമേഷൻ ഓഫ് ദ അമൻമെൻറ്റ് പ്രൊപ്പോസർ ഹാസ് ടു ബി ഗിവൺ ടു ദ മെമ്പേഴ്സ് ഫോർ ദ സൊസൈറ്റി ഇൻ പേഴ്സൺ വ്യക്തിപരമായിട്ട് അവരെ അറിയിച്ചിരിക്കണം അഞ്ഞൂറ് പേരിൽ കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ് പേരിൽ കൃത്യ അഞ്ഞൂറ് പേർ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ വ്യക്തിപരമായിട്ട് അറിയിക്കണമെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോ സൊസൈറ്റി ഷാൾ അഡ്മിറ്റ് മെമ്പേഴ്സ് വിദ് ഇൻ ഡാഷ് പ്രിയർ ടു ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് എലക്ഷൻ ഓർ ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് ദി ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിംഗ് ഓക്കെ എലക്ഷന് ഇത്ര ദിവസം മുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ ബോഡിക്ക് ഇത്ര ദിവസം മുമ്പോ നോ സൊസൈറ്റി ഷാൾ അഡ്മിറ്റ് മെമ്പേഴ്സ് മെമ്പേഴ്സിന് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എത്ര ദിവസം മുമ്പ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് അതായത് എലക്ഷൻ അറുപത് ദിവസം മുമ്പോ ജനറൽ ബോഡിക്ക് അറുപത് ദിവസം മുമ്പോ മെമ്പേഴ്സിന് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഓക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഇസ് ദ അപ്പക് സൊസൈറ്റി ഓഫ് ഹാലു വീവേഴ്സ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ഇൻ കേരള കേരളത്തിലെ ഹാലു വീവേഴ്സ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ അപ്പക് സൊസൈറ്റി ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഹാൻഡെക്സ് ആണ് കേരളത്തിലെ ഹാൻലു വിവേഴ്സ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ അപ്പക് സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഹാൻഡെക്സ് ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ ഫെഡറൽ സൊസൈറ്റി താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏതാണ് ഒരു ഫെഡറൽ സൊസൈറ്റി എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് റബ്കോ റബ്കോ ഈസ് എ ഫെഡറൽ സൊസൈറ്റി റബ്കോ ഒരു ഫെഡറൽ സൊസൈറ്റി ആണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് വൺ ഓഫ് വൺ ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് റിലേറ്റഡ് ടു മത്സ്യഫെഡ് മത്സ്യഫെഡുമായി ബന്ധപ്പെടാത്തത് താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏതാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ആൻസർ പമ്പ് സെറ്റ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ആണ് വ്യാസ സ്റ്റോർ നെറ്റ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ന്യൂട്രിഫിഷ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ മത്സ്യഫെഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പമ്പ് സെറ്റ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് മത്സ്യഫെഡുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്തതായത് കൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നെയിം ഓ നെയിം ദ ഓൺലി ഇൻഷുറൻസ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഇൻ കേരള കേരളത്തിലെ ഒരേ ഒരു ഇൻഷുറൻസ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയാണ് കോയിൻസ് കോയിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ ഒരേ ഒരു ഇൻഷുറൻസ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി എന്നുള്ളതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ബാങ്കിങ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് ആപ്ലിക്കബിൾ ടു കോപ്പറേറ്റീവ് അർബൻ ബാങ്ക്സ് ഫ്രം ഡാഷ്
കൃത്യമായിട്ടുള്ള ആൻസർ എസ് സി എസ് ടി എസ് സി എസ് ടി ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ് സെക്ഷന് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായി അവരുടെ ബെനിഫിറ്റിന് വേണ്ടി ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സൊസൈറ്റിയാണ് പ്രിയദർശിനി മോട്ടോർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ഓക്കെ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ആൻഡ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് ഇൻ കേരള ഈസ് ഡാഷ് അതായത് കേരളത്തിലെ അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്കിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എത്രയാണെന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ആൻസർ ടു ടയർ ഫെഡറൽ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ടു ടയർ ഫെഡറൽ സ്ട്രക്ചർ ആണ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് കേരളത്തിലെ അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്കിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ടയർ ഫെഡറൽ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ റെഗുലേറ്റഡ് മാർക്കറ്റ്സ് വർക്കിംഗ് ഇൻ കേരള ആർ റെഗുലേറ്റഡ് ബൈ ഡാഷ് അതായത് കേരളത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന റെഗുലേറ്റഡ് മാർക്കറ്റ്സിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏത് ആക്ടിന് കീഴിലാണ് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ആൻസർ മദ്രാസ് കൊമേഴ്സ്യൽ ക്രോപ്സ് ആക്ടിന് കീഴിലാണ് മദ്രാസ് കൊമേഴ്സ്യൽ ക്രോപ്സ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ടുവിൻ്റെ കീഴിലാണ് റെഗുലേറ്റഡ് മാർക്കറ്റ് വർക്കിംഗ് ഇൻ കേരള ആർ റെഗുലേറ്റഡ് ബൈ മദ്രാസ് കൊമേഴ്സ്യൽ ക്രോപ്സ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ടു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ട്രിവാൻഡ്രം സെൻട്രൽ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് വാസ് റീനെയ്മഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ത്രീ ആസ് ഡാഷ് അതായത് ട്രിവാൻഡ്രം സെൻട്രൽ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൽ അതിൻ്റെ പേര് റീനെയിം ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഏത് പേരിലാണ് റീനെയിം ചെയ്ത് ചെയ്തേക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ ട്രാവൻകൂർ സെൻട്രൽ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൽ ട്രിവാൻഡ്രം സെൻട്രൽ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് അതിൻ്റെ നെയിം ചേഞ്ച് ചെയ്ത ട്രാവൻകൂർ സെൻട്രൽ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് എന്നുള്ളതായി എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡബിൾ കമ്പാർട്ട്മെൻ്റൽ സിസ്റ്റം ഈസ് അതർവൈസ് കോൾഡ് ആസ് ഡാഷ് ഡബിൾ കമ്പാർട്ട്മെൻ്റൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരിനെ കുറിച്ചാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വാല്യൂ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം വാല്യൂ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം എന്നുള്ളതാണ് ഡബിൾ കമ്പാർട്ട്മെൻ്റൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പേര് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻ അപ്പീൽ അഗനിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഓർഡർ ഓഫ് വൈൻഡിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് ആൻ ഇൻഷുവേർഡ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ഷാൾ ബി മേഡ് ടു ഡാഷ് അതായത് ഇൻഷുവേർഡ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിനെ ബാങ്കിനെ വൈൻഡിംഗ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഓർഡർ ഇറങ്ങിയാൽ അതിനെതിരെയുള്ള അപ്പീൽ ആർക്കാണ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ആൻസർ നോ അപ്പീൽ വിൽ ബി പെർമിസിബിൾ അങ്ങനെ ഒരു വൈൻഡിംഗ് അപ്പിന് ഓർഡർ വന്നാൽ അപ്പീൽ കൊടുക്കുവാനുള്ളൊരു പെർ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല നോ അപ്പീൽ വിൽ ബി പെർമിസിബിൾ ഓക്കെ കൃത്യമായി പഠിക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂഡ് ഇൻ ഫോം നമ്പർ ടു ഓഫ് ദി കെ സി എസ് ആക്ട് വിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ദ ഡിഗ്രി ത്രൂ ദ റവന്യൂ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓർ ഡാഷ് അതായത് ദ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂഡ് ഇൻ ഫോം നമ്പർ ട്വൽവ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ സെവൻറ്റി സിക്സ് ഓഫ് ദി കെ സി എസ് ആക്ട് വിൽ എനേബിൾ ദ ഡിഗ്രി ഹോൾഡർ ടു എക്സിക്യൂട്ട് ദ ഡിഗ്രി ത്രൂ ദ റവന്യൂ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓർ സിവിൽ കോർട്ട് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ സിവിൽ കോർട്ട് അതായത് സെക്ഷൻ സെവൻറ്റി സിക്സ് പ്രകാരം ഫോം നമ്പർ ട്വൽവിൽ ഒരു ഡിഗ്രി ഹോൾഡർക്ക് ഒരു ഡിഗ്രി എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചെയ്യാൻ റവന്യൂ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെ സഹായം തേടാം എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സിവിൽ കോർട്ടിൻ്റെ സഹായം റവന്യൂ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സിവിൽ കോർട്ടിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഡിഗ്രി ഹോൾഡർക്ക് ഡിഗ്രി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സെക്ഷൻ സെവൻറ്റി സിക്സ് പ്രകാരം ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് ആൻ അവാർഡ് ഷാൾ ബി മെയ്ഡ് വിത്തിൻ ഡാഷ് ഫ്രം ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് അവാർഡ് ഓക്കെ അതായത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് ആൻ അവാർഡ് ഷാൾ ബി മെയ്ഡ് വിത്തിൻ ഡാഷ് ഫ്രം ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് അവാർഡ് അതായത് എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് അവാർഡ് എത്ര നാളുകൾക്ക് അകം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണമെന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് ആണ് പന്ത്രണ്ട് വർഷമാണ് ഒരു അവാർഡ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചെയ്യാനുള്ള കാലാവധി പന്ത്രണ്
the time limit for filing a revision petition before the cooperative tribunal is dash adayidu or cooperative tribunal nu munbil revision petition file cheyanulla time limit ne kurichana chodichirikkunnathu appo adinte krithyamayittulla answer no limitation prescribed krithyamayittu or limitation ne kuriche prescribe cheyunnilla annulladana answer time limit for filing a revision petition before the cooperative tribunal is no limitation prescribed okay at the question for which of the following purpose the cooperative development and welfare fund shall be utilized thada parayna edu purpose inana cooperative development and welfare fund use cheyunnathu ennulladana question option d yana answer for utilizing the development activities of societies അതായത് സൊസൈറ്റിയുടെ ഡെവലപ്മെൻ്റൽ ആക്ടിവിറ്റീസിന് വേണം ഈ കോപ്പറേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് വെൽഫെയർ ഫണ്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഓഫ് കേരള കോപ്പറേറ്റീവ് ഓംബുഡ്സ്മാൻ സ്കീം ഈസ് ദ റെഡ്രസ് റെഡ്രസൽ ഓഫ് ദി കംപ്ലൈൻസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ഡെഫിഷ്യൻസി ഇൻ ബാങ്കിങ് ഓർ അതർ സർവീസസ് റെൻറ്റേഡ് ബൈ ഡാഷ് അതായത് കോപ്പറേറ്റീവ് ഓംബുഡ്സ്മാൻ എൻ ഏത് തരത്തിലുള്ള കേരള കോപ്പറേറ്റീവ് ഓംബുഡ്സ്മാനാണ് കേരള കോപ്പറേറ്റീവ് ഓംബുഡ്സ്മാൻ ഏത് തരത്തിലുള്ള റെഡ്രസ്സൽ ആര് ആരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റെഡ്രസ്സൽ സോൾവ് ചെയ്യാനാണ് കേരള കോപ്പറേറ്റീവ് ഓംബുഡ്സ്മാനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ സൊസൈറ്റീസ് ഡീലിംഗ് വിത്ത് ബാങ്കിങ് ബിസിനസ് അതായത് ബാങ്കിങ് ബിസിനസ് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന സൊസൈറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതികൾ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കേരള കോപ്പറേറ്റീവ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഓംബുഡ്സ്മാൻ സ്കീം ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പേഴ്സൺ ഹൂ ഈസ് അപ്പോയിൻറ്റഡ് ബൈ ദ രജിസ്ട്രാർ ഫോർ ദ ഡിസ്പോസൽ ഓഫ് എ ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഈസ് കോൾഡ് ഡാഷ് അതായത് ഡിസ്പോസൽ ഒരു ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാൻ രജിസ്ട്രാർ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ആർബിട്രേറ്റർ ആർബിട്രേറ്റർ ആണ് ഡിസ്പ്യൂട്ട് റെഡ്രസ്സൽ ചെയ്യാൻ രജിസ്ട്രാർ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വ്യക്തി ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ മാക്സിമം ഫീസ് ഫോർ ഡിസൈഡിങ് മോണിറ്ററി ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് ഫോർ ക്ലെയിംസ് എബോ റുപ്പീസ് വൺ ലാക്ക് ഈസ് ഡാഷ് അതായത് ഒരു ലക്ഷം രൂപയിൽ മുകളിലുള്ള മോണിറ്ററി ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ മാക്സിമം ഫീസ് എത്ര രൂപയാകും എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി റുപ്പീസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് അയ്യായിരം രൂപയാണ് ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള മോണിറ്ററി ഡി മോണിറ്ററി ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള മാക്സിമം ഫീസ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അൺഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് എ ഡാഷ് അൺഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ലൈബിലിറ്റിയാണ് അത് ലൈബിലിറ്റി ആയിട്ട് കാണിക്കേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ് അൺഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് എ ലൈബിലിറ്റി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗുഡ്സ് ടേക്കൺ ഫ്രം ബിസിനസ് ഫോർ പേഴ്സണൽ യൂസ് ഈസ് ഡെബിറ്റഡ് ടു ഡാഷ് അക്കൗണ്ട് അതായത് ബിസിനസ്സിൽ നിന്നും പേഴ്സണൽ യൂസിന് ഗുഡ്സ് എടുത്താൽ അത് ഏത് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ആൻസർ ഡ്രോവിങ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡ്രോവിങ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ വേണം ഗുഡ്സ് ടേക്കൺ ഫ്രം ബിസിനസ് ഫോർ പേഴ്സണൽ യൂസ് അത് ഡ്രോയിങ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ സൈഡഡ് എറേഴ്സ് വിൽ ബി റെക്ടിഫൈ ബൈ ഗിവിംഗ് ഡാഷ് അക്കൗണ്ട് അതായത് വൺ സൈഡ് എറേർ താഴെ പറയുന്നത് ഏത് അക്കൗണ്ടിൽ നൽകി റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാം ഒരു സൈഡ് മാത്രമുള്ള എറേഴ്സ് സസ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ റെക്ടി റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും വൺ സൈഡർ എറേഴ്സ് വിൽ ബി റെക്ടിഫൈഡ് ബൈ ഗിവിംഗ് സസ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് എ ഡാഷ് ടു ദ ബിസിനസ് ഒരു സൊസൈ ഒരു ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് എ ഡാഷ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബിസിനസ് ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു എക്സ്പെൻസ് ആണ് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുക ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് എ എക്സ്പെൻസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹെവി അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഡാഷ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അതായത് ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് വേണ്ടി അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി ചിലവഴിച്ചാൽ അത് ഏത് തരത്തിലുള്ള എക്സ്പെൻസിന് ഉദാഹരണമാണ് ഡെഫേഡ് റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിന് ഉദാഹരണമാണ് ഹെവി അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ഡെഫേഡ് റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിന് ഉദാഹരണമാണ് ഹെവി അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് എക്സ്പെ
അതുകൊണ്ട് അത് ഡെഫേഡ് റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആയിട്ടാണ് ഹെവി അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ കണക്കാക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇസ് ഡ്രോൺ ബൈ ഡാഷ് ഒരു ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഡ്രോൺ ചെയ്യുന്നത് ആരെന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ക്രെഡിറ്റർ ആണ് എ ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഡ്രോൺ ചെയ്യുന്നത് ക്രെഡിറ്റർ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഈസ് ഡ്രോൺ ബൈ ക്രെഡിറ്റർ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ലോസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഡ്യൂ ടു അവോയ്ഡബിൾ കോസസ് ലൈക്ക് ആക്സിഡൻറ്റ് തെഫ്റ്റ് എക്സെട്ര അതായത് അവോയ്ഡബിൾ കോസസ് വഴി അവോയ്ഡ് കോസസ് ലൈക്ക് ആക്സിഡൻറ്റ് തെഫ്റ്റ് തുടങ്ങിയ കോസസ് വഴി ഗുഡ്സിനുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് അബ്നോർമൽ ലോസ് ഓക്കെ അവോയ്ഡബിൾ കോഴ്സസ് കോഴ്സസ് വഴി ഗുഡ്സിനുണ്ടാകുന്ന ലോസ് അബ്നോർമൽ ലോസ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം ഓഫ് എ പ്രോപ്പറേറ്റർ ഈസ് ആർഡർ ടു ഡാഷ് അക്കൗണ്ട് അതായത് ഒരു പ്രോപ്പറേറ്ററിൻ്റെ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം അത് ശരിക്കും ഒരു അയാളുടെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അത് എതിലേക്കാണ് ഏത് അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡ്രോവിങ്സ് അക്കൗണ്ടിലോട്ട് ഡ്രോവിങ്സ് അക്കൗണ്ടിലാണ് ഒരു പ്രോപ്പറേറ്ററുടെ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം ഈസ് ആർഡർ ടു ഡ്രോവിങ്സ് അക്കൗണ്ട് അത് ബിസിനസ്സിൽ നിന്നും പേഴ്സണൽ പർപ്പസിന് എടുത്ത പോലെയാണത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഡ്രോവിങ്സ് അക്കൗണ്ടിലാണ് അത് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ പ്ലസ് ലേബർ പ്ലസ് എക്സ്പെൻസ് ഈസ് കോൾഡ് ഡാഷ് കോസ്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ പ്ലസ് ഡയറക്റ്റ് ലേബർ പ്ലസ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഈസ് കോൾഡ് ഡാഷ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് പ്രൈം കോസ്റ്റ് പ്രൈം കോസ്റ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ പ്ലസ് ഡയറക്റ്റ് ലേബർ പ്ലസ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഈസ് കോൾഡ് പ്രൈം കോസ്റ്റ് ഓക്കെ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഡാഷ് ഈസ് എ ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ് താഴെ പറയുന്നവരിൽ ഏതാണൊരു ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ഷെയർ പ്രീമിയം ഷെയർ പ്രീമിയം ആണ് ഒരു ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റിന് ഉദാഹരണം ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അല്ല ഡിവിഡൻഡ് അല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ അല്ല ഷെയർ പ്രീമിയം ആണ് ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റിനുള്ള ഉദാഹരണം ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ലൈബിലിറ്റി മേ ഓർ മേ നോട്ട് അറൈസ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ ആഫ്റ്റർ ഹാപ്പനിങ് ഓഫ് സെർട്ടൻ ഈവൻറ്റ് അതായത് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഒരു പ്രത്യേക സംഭവം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈബിലിറ്റി ഉണ്ടായേക്കാം അത്തരത്തിലുള്ള ഇവൻറ്റിന് ഇവൻറ്റിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന ലൈബിലിറ്റീസിന് പറയുന്ന പേരാണ് കണ്ടീജൻറ്റ് ലൈബിലിറ്റി ഓക്കെ കണ്ടീജൻറ്റ് ലൈബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈബിലിറ്റി മെയ് ഓർ മെയ് നോട്ട് എറൈസ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ ആഫ്റ്റർ ഹാപ്പനിങ് എ സെർട്ടൻ ഇവൻറ്റ് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഒരു സെർട്ടൻ ഇവൻറ്റ് നടക്കുന്നതിലൂടെ ലൈബിലിറ്റി ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാകാം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടായാൽ അത്തരത്തിലുള്ള ലൈബിലിറ്റിയാണ് കണ്ടിജൻറ്റ് ലൈബിലിറ്റി അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയില്ല ആ ഇവൻറ്റ് ഉണ്ടായാൽ ലൈബിലിറ്റി ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് കണ്ടിജൻറ്റ് ലൈബിലിറ്റിയുടെ ഹെഡിലാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ലൈബിലിറ്റികളെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ കണ്ടിജൻറ്റ് ലൈബിലിറ്റി ഇസ് എ ലൈബിലിറ്റി മേ ഓർ മേ നോട്ട് എറൈസ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ ആഫ്റ്റർ ഹാപ്പനിങ് എ സെർട്ടൻ ഇവൻറ്റ്സ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കൺസെഷൻ ഇൻ കണക്ഷൻ വിത്ത് ദ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഓഫ് ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചിൻ്റെ റിട്ടയർമെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നൽകുന്ന കൺസെഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിബേറ്റ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചിൻ്റെ റിട്ടയർമെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നൽകുന്ന കൺസെഷൻ അറിയപ്പെടുന്നത് റിബേറ്റ് എന്നാണ് റിബേറ്റ് കൺസെഷൻ കണക്ഷൻ വിത്ത് ദ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഓഫ് ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഈസ് കോൾഡ് റിബേറ്റ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കൺസൈൻമെൻ്റ് അക്കൗണ്ട് ഈസ് എ ഡാഷ് അക്കൗണ്ട് കൺസൈൻമെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് തരം അക്കൗണ്ട് ആണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് ആണ് നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് ആണ് കൺസൈൻമെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് കൺസൈൻമെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റീസ് ഈസ് ഡാഷ് കറണ്ട് അസെറ്റും കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള
ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്തിരുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്തിരുന്നു ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ഹെഡ്സ് ഡ്യൂ ടു ഈസ് എ ഡാഷ് അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ഹെഡ്സ് ഡ്യൂ ടു ഈസ് എ ഡാഷ് ഡ്യൂ ടു എന്ന് പറയുമ്പോഴേ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം അസെറ്റാണ് ഡ്യൂ ടു അസെറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ഹെഡ്സ് ഡ്യൂ ടു ഈസ് എ അസെറ്റാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഈസ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ലൂസ് ടൂൾസ് ലൂസ് ടൂൾസിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിപ്രിസിയേഷൻ മെത്തേഡ് ഏതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് റീവാലുവേഷൻ മെത്തേഡാണ് റീവാലുവേഷൻ മെത്തേഡാണ് ലൂസ് ടൂൾസിന് ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിപ്രിസിയേഷൻ മെത്തേഡ് ലൂസ് ടൂൾസ് റീവാലുവേഷൻ മെത്തേഡാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് ഡെൽക്രഡറി കമ്മീഷൻ ഈസ് ഗ്രാൻഡഡ് ബാഡ്സ് ആർ ബോൺ ബൈ ഡാഷ് അതായത് ഡെൽക്രഡറി കമ്മീഷൻ ഗ്രാൻഡ് ചെയ്താൽ ബാഡ്സിനെ ഏറ്റെടുക്കുന്നത് ആര് ബാഡ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഏറ്റെടുക്കുന്നത് ആരെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൺസേനിയാണ് ഡെൽക്രഡർ കമ്മീഷൻ ഗ്രാൻഡ് ചെയ്താൽ കൺസേനി ബാഡ്സ് വരുന്നത് മൂലമുള്ള സകലവിധ ലോസും റിസ്ക്കും ഒക്കെ കൺസേനി ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് ഈസ് നോട്ട് എ കറണ്ട് അസെറ്റ് താഴെ പറയുന്നവിൽ ഏതാണ് ഒരു കറണ്ട് അസെറ്റ് അല്ലാത്തതെന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബിൽസ് പേബിൾ ബിൽസ് പേബിൾ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോഴേ മനസ്സിലാകും അതൊരു ലൈബിലിറ്റിയാണ് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റിയാണ് ബിൽസ് പേബിൾ അതുപോലെ ബാക്കി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാം തന്നെ കറണ്ട് അസെറ്റാണ് ക്യാഷ് കറണ്ട് അസെറ്റാണ് സ്റ്റോക്ക് അതെ അതുപോലെ ഡെറ്റേഴ്സ് അതെ അപ്പോൾ മിച്ചമുള്ളത് ബിൽസ് പേബിളാണ് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ കറണ്ട് അസെറ്റ് അല്ലാത്തത് ബിൽസ് പേബിളാണ് അതുകൊണ്ട് ബിൽസ് പേബിളാണ് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്കർ കസ്റ്റമർ റിലേഷൻഷിപ്പ് എൻസ് എൻസ് വെൻ ഡാഷ് അതായത് ബാങ്കറും കസ്റ്റമറും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എപ്പോഴാണ് വിച്ഛേദിക്കപ്പെടുന്നത് അത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഈ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ഓപ്ഷനും കൃത്യമായിട്ടുള്ള ആൻസർ ആണ് കസ്റ്റമർ ഡൈസ് കസ്റ്റമർ മരണപ്പെട്ടാൽ അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമർ ബിക്കംസ് ഇൻസോൾവെൻറ്റ് കസ്റ്റമർ പാപ്പരായാൽ അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമർ ബിക്കം ഇൻസെയിൻ കസ്റ്റമർ ഇൻസെയിൻ ആയ തുടങ്ങിയ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ബാങ്കർ കസ്റ്റമർ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിച്ഛേദിക്കപ്പെടും ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ആണ് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അസെറ്റ് ലൈബിലിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഡാഷ് അസെറ്റ് ലൈബിലിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്തിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് റിസ്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് റിസ്ക് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അസെറ്റ് ലൈബിലിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് അസെറ്റ് ലൈബിലിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് റിസ്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സർഫേസി ആക്ട് മീൻസ് സെക്യൂരിറ്റൈസേഷൻ ആൻഡ് ഡാഷ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റി ഇൻട്രസ്റ്റ് ആക്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ആറിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സർഫ് സർഫേസി ആക്ടിലെ ആറിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം അപ്പോൾ എൻ്റെ ആൻസർ ആണ് റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ആറ് റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ അപ്പോൾ ഫുൾ ഫോം പറയുമ്പോൾ സെക്യൂരിറ്റൈസേഷൻ ആൻഡ് റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റി ഇൻട്രസ്റ്റ് ആക്ട് എന്നുള്ളതാണ് സർഫേസി ആക്ടിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം അപ്പോൾ എല്ലാവരും സർഫേസ് ആക്ട് എന്ന് നിലവിൽ വന്നു എപ്പോൾ വന്നു തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് പോകും പക്ഷേ ഇതുപോലത്തെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ആരും ശ്രദ്ധിക്കില്ല അപ്പോൾ ഫുൾ ഫോമും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ബാങ്കിങ് കമ്പനീസ് ആക്ട് കെയിം ഇൻ ഫോർ സോൺ ഏത് വർഷം അതുപോലെ ഏത് മാസമാണ് ബാങ്കിങ് കമ്പനി സാക്ട് നിലവിൽ വന്ന വന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർച്ചിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് മാർച്ചിലാണ് ബാങ്കിങ് കമ്പനി സാക്ട് നിലവിൽ വന്നത് ഓക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ റീജിയണൽ റൂറൽ ബാങ്ക്സ് ആക്ട് വാസ് പാസ്ഡ് ഇൻ ദ ഇയർ ഓക്കെ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു റീജിയണൽ റൂറൽ ബാങ്ക് ആക്ട് പാസ്സായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിലാണ് ഓക്കെ ആർ ആർ ബി നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തഞ്ചിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാലിലായിരിക്കും ആക്ട് വന്നതെന്ന് ഓർത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിനാല് കുത്തരുത് ആർ ആർ ബിയുടെ ആക
നബാഡ് ഏത് വർഷമാണ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തതെന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിൽ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ടുവിലാണ് നബാഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്സ് ഹാവ് ടു മെയിൻറ്റെ ഡാഷ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദയർ നെറ്റ് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് ടൈം ലെബിൽ ലൈബിലിറ്റീസ് ആസ് ക്യാഷ് റിസർവ് റേഷ്യോ ക്യാഷ് റിസർവ് റേഷ്യോയിലെ റേഷ്യോയിലേക്ക് ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിൻ്റെ നെറ്റ് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് ടൈം ലൈബിലിറ്റിയുടെ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ക്യാഷ് റിസർവ് റേഷ്യോയിൽ ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയിലെ അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിൻ്റെ നെറ്റ് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് ടൈം ലൈബിലിറ്റിയുടെ ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് നെറ്റ് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് ടൈം ലൈബിലിറ്റിയുടെ ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ അത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സച്ച് പോർഷൻ ഓഫ് ദി റിസർവ് ഫണ്ട് അതർ ഫണ്ട്സ് പെയ്ഡ് അപ്പ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ലോൺസ് ആൻഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ്സ് റിസീവ്ഡ് ബൈ എ സൊസൈറ്റി ആൻഡ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ ബൈ എ സൊസൈറ്റി ആസ് ഹാവ് നോട്ട് ബീൻ ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഇൻ ബിൽഡിംഗ് ആൻഡ് അതർ ഫിക്സ് അസെറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഡാഷ് അതായത് റിസർവ് ഫണ്ട് അതർ ഫണ്ട്സ് പെയ്ഡ് അപ്പ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ലോൺസ് ആൻഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ്സ് റിസീവ്ഡ് ബൈ എ സൊസൈറ്റി ആൻഡ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ എ സൊസൈറ്റി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള പോർഷനിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഫണ്ട് ബിൽഡിങ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സർ അസെറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തതിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ അത്തരത്തിലുള്ള ലോങ് ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത ഫണ്ട്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ അത്തരത്തിൽ ഈ മുകളിൽ പറഞ്ഞ മെതേഡ്സിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന ഫണ്ടാണ് എന്നാൽ അവയൊന്നും ലോങ് ടൈം പർപ്പസിന് വേണ്ടിയല്ല ഷോർട്ട് ടൈം പർപ്പസിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫണ്ടിന് പറയുന്ന പേര് എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ആണ് ആൻസർ ഓക്കെ ഡേ ടു ഡേ ഓപ്പറേഷൻസിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആവറേജ് ഈൽഡ് ഓൺ വർക്കിംഗ് ഫണ്ട് മൈനസ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ഫണ്ട് ആവറേജ് ഈൽഡ് ഓൺ വർക്കിംഗ് ഫണ്ട് മൈനസ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാർജിൻ ആണ് ആവറേജ് ഈൽഡ് ഓൺ വർക്കിംഗ് ഫണ്ട് ആവറേജ് ഈൽഡ് ഓൺ വർക്കിംഗ് ഫണ്ട് മൈനസ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ഫണ്ട് ഓക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ മാർജിൻ ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ റിവൈസ് കിസാൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് സ്കീം വാസ് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ഓൺ ദ റെക്കമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദി വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ഹെഡഡ് ബൈ ഡാഷ് അതായത് റിവേഴ്സ്ഡ് കിസാൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് സ്കീം ഇൻട്രോഡ്യൂസ്ഡ് ആസ് പെർ ദ റെക്കമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ബിച്ച് വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് കിസാൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിൻ്റെ റിവേഴ്സ്ഡ് സ്കീം റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തത് ടി എം ബാഷിൻ കമ്മിറ്റി ആയിരുന്നു ടി എം ബാഷിൻ കമ്മിറ്റി ആയിരുന്നു ഈ ഒരു വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ആയിരുന്നു റിവേഴ്സ്ഡ് കിസാൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് സ്കീം ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്തത് പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതുപോലെ ദ ബാങ്കിങ് കമ്പനീസ് ആക്ട് വാസ് റീനെയിംഡ് ആസ് ബാങ്കിങ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് ഇൻ ഡാഷ് ബാങ്കിങ് കമ്പനീസ് ആക്ട് ബാങ്ക് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് എന്ന പേര് മാറ്റിയത് ഏത് വർഷമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ആൻസർ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറിലായിരുന്നു ബാങ്കിങ് കമ്പനീസ് ആക്ട് ബാങ്കിങ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് എന്ന പേര് മാറ്റിയത് ബാങ്കിങ് കമ്പനീസ് ആക്ട് നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിലാണ് എന്നാൽ ബാങ്കിങ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് എന്ന പേര് മാറ്റിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറിലാണ് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ബാങ്കിങ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് ഓഫ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയൻ എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു പേരുമാറ്റം നടന്നിട്ടുണ്ട് പേരുമാറ്റം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നബാഡ് വാസ് ക്രിയേറ്റഡ് ഓൺ ദ റെക്കമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഡാഷ് കമ്മിറ്റി ഏത് കമ്മിറ്റിയുടെ റെക്കമെൻറ്റേഷൻ പ്രകാരമാണ് നബാഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത് ക്രാഫിക് കാർഡ് കമ്മിറ്റി ക്രാഫിക് കാർഡ് കമ്മിറ്റിയുടെ റെക്കമെൻറ്റേഷൻ പ്രകാരം സ്ഥാപിതമായ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് നബാഡ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കറണ്ട് വയബിലിറ്റി മീൻസ് ഡാഷ് കറണ്ട് വയബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇൻകം ഈസ് സഫിഷ്യൻറ്റ് ടു മീറ്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അതായത് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മീറ്റ് ചെയ്യാ
ഡിപ്പോസിറ്റ് മച്ചുവർ ആകുകയും അത് ഡ്യൂ ഫോർ പേയ്മെൻറ്റ് ആകുകയും ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ നൂറ് ശതമാനവും അതുപോലെ മറ്റ് ഡിമാൻഡ് ആറ്റ് ടൈം ലൈബിലിറ്റിയുടെ ഇരുപത് ശതമാനവും അത്തരത്തിൽ ഉള്ള പേർസെൻറ്റേജ് ഈ പറഞ്ഞ പേർസെൻറ്റേജ് പ്രകാരമുള്ള റേറ്റിലാണ് ഫ്ലൂയിഡ് റിസോഴ്സസ് പ്രൈമറി അഗ്രികൾച്ചർ ക്രെഡിറ്റ് സൊസൈറ്റീസിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വെൻ ലോൺസ് ആൻഡ് അഡ്വാൻസസ് ആർ ഗിവൺ ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓഫ് ബാങ്ക് വിത്ത് കസ്റ്റമർ ഈസ് ഡാഷ് അതായത് ലോൺസ് ആൻഡ് അഡ്വാൻസസ് നൽകുമ്പോൾ ബാങ്കറും കസ്റ്റമറും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്രെഡിറ്ററും ഡെറ്ററും തമ്മിലാണ് ഓക്കെ ക്രെഡിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണം നൽകിയ ആളാണ് ഡെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണം നൽകാനുള്ള ആളാണ് പണം സ്വീകരിച്ച ആളാണ് ഡെറ്റർ ക്രെഡിറ്റർക്ക് പൈസ കൊടുക്കാനുള്ള ആളാണ് അപ്പോൾ ബാങ്കർ കസ്റ്റമർ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഇപ്പോൾ നേരെ തിരിച്ച് കസ്റ്റമർ ബാങ്കർ എന്നാണെങ്കിൽ ഡെറ്റർ ക്രെഡിറ്റർ ആയിരുന്നു എന്നാൽ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ബാങ്കർ കസ്റ്റമർ ആണ് അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റർ ഡെറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റർ ഡെറ്റർ ആണ് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓക്കെ കൊസ്റ്റ് കൃത്യമായി വായിച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ ഉത്തരം തെറ്റാതെ നമുക്ക് ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും ഓക്കെ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ദ സൂപ്പർവൈസറി അതോറിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിൻ്റെ സൂപ്പർവൈസറി അതോറിറ്റി താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ആൻസർ നബാർഡാണ് സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിൻ്റെ സൂപ്പർവൈസറി അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നബാർഡാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദീസ് ബാങ്ക് ഷെഡ്യൂൾഡ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ ആർ ഷെഡ്യൂൾഡ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്സ് ഷെഡ്യൂൾഡ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആക്ടിന് കീഴിൽ ഈ ആക്ടിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഷെഡ്യൂളിൽ വരുന്ന ബാങ്ക്സ് ആണ് ഇത് ഏത് ആക്ട് ആണെന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ടിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഷെഡ്യൂളിൽ വരുന്ന കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്സ് ആണ് ഷെഡ്യൂൾഡ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്സ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്ക് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ഒരു ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്ക് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ആണ് ഒരു ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്കിന് ഉദാഹരണം കേരളത്തിലെ ഏക ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്കാണ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് എന്നുള്ളതും അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഓക്കെ ദോസ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്സ് ഹൂസ് ഏരിയാസ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ എക്സ്റ്റെൻസ് ടു മോർ ദാൻ വൺ സ്റ്റേറ്റ് ആർ രജിസ്റ്റേഡ് അണ്ടർ ഡാഷ് ആക്ട് അതായത് ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിൻ്റെ ഏരിയ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ മോർ ദാൻ വൺ സ്റ്റേറ്റിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്സ് ഏത് ആക്ടിന് കീഴിലാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ആൻസർ മൾട്ടി സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് മൾട്ടി സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ടിന് കീഴിലാണ് ഏരിയ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ മോർ ദാൻ വൺ സ്റ്റേറ്റിൽ വരുന്ന കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്സ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ്ററിം ഓഡിസി ഓഡിറ്റ് ഈസ് കണ്ടക്റ്റഡ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഡാഷ് അതായത് രണ്ട് എന്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് ഒരു ഇൻ്ററിം ഓഡിറ്റ് നടത്തപ്പെടുന്നത് രണ്ട് ഫൈനൽ ഓഡിറ്റിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് ഒരു ഇൻ്ററിം ഓഡിറ്റ് നടത്തപ്പെടുക ഇൻ്ററിം ഓഡിറ്റ് ഈസ് കണ്ടക്റ്റഡ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഫൈനൽ ഓഡിറ്റ് രണ്ട് ഫൈനൽ ഓഡിറ്റിന് ഇടയിലുള്ള സമയകാലയളവിലാണ് ഒരു ഇൻ്ററിം ഓഡിറ്റ് നടത്തപ്പെടുക ഓക്കെ ഇൻ ഫാ ഇൻ എ ഫാർമേഴ്സ് സർവീസ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ഓഡിറ്റ് ഫീസ് ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഡാഷ് ഫാർമേഴ്സ് സർവീസ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിൽ ഓഡിറ്റ് ഫീസ് എന്തിൻ്റെ ബേസിലാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ആൻസർ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ബേസിലാണ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ബേസിലാണ് ഫാർമേഴ്സ് സർവീസ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിൽ ഓഡിറ്റ് ഫീസ് കാൽക്കുലേറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ ഓഫ് ദ കോസസ് ഓഫ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഈസ് ഡാഷ് ഡിപ്രീസിയേഷന് താഴെ പറയുന്നതിൽ ഒരു കോസസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് വിയർ ആൻഡ് ടിയർ ഓഫ് ദി അസറ്റ് വിയർ ആൻഡ് ടിയർ ഓഫ് ദി അസറ്റ് ആണ് ഡിപ്രീസിയേഷനുള്ള ഒരു കാരണം ഓക്കെ ഈ ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ അസറ്റ് അതുപോലെ ബുക്ക് വാല്യൂ ഓഫ് ദ അസറ്റ് ഇതൊന്നും കൃത്യമായിട്ടുള്ള ആൻസർ അല്ല വൺ ഓഫ് ദ കോസ് ഓഫ് ദ
സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്ക് ചെയ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് പിന്നെ അതുപോലെ ആ കാറ്റഗറിയിലുള്ള മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്താൽ സി കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ക്ലാസ്സിഫൈഡ് അണ്ടർ എ ക്ലാസ് സൊസൈറ്റി ഓക്കെ സിംഗിങ് ഫണ്ട് ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് ഫോർ ഡാഷ് സിംഗിങ് ഫണ്ട് എന്തിനാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ റിഡംഷൻ ഓഫ് ലോങ് ടൈം ഡെറ്റ്സ് റിഡംഷൻ ഓഫ് ലോങ് ടൈം ഡെറ്റ്സിന് വേണ്ടിയാണ് സിംഗിങ് ഫണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സിംഗിങ് ഫണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റിഡംഷൻ ഓഫ് ലോങ് ടൈം ഡെറ്റ്സ് ലോങ് ടൈം ഡെറ്റ്സ് റിഡംഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻറ്റേണൽ ഓഡിറ്റിൻ്റെ ബിസിനസ് കൺസേൺ ഈസ് ക്യാരീഡ് ഔട്ട് ബൈ ദ ഡാഷ് അതായത് ഒരു ബിസിനസ് കൺസേണിലെ ഇൻറ്റേണൽ ഓഡിറ്റ് ക്യാരീഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ആൻസർ എംപ്ലോയീസ് ഓഫ് ദ കൺസേൺ ആ കൺസേണിലെ എംപ്ലോയീസ് തന്നെയാണ് ഇൻറ്റേണൽ ഓഡിറ്റ് ഇൻറ്റേണൽ ഓഡിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാകും എംപ്ലോയീസ് ഓഫ് ദ കൺസേൺ ആയിരിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ ദ ഓഡിറ്റ് വർക്ക് ഓഡിറ്റ് വർക്കിലെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആണ് മെക്കാനിക്കൽ ഓഡിറ്റ് മെക്കാനിക്കൽ ഓഡിറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ഓഡിറ്റ് വർക്കിലെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഓഡിറ്റ് വർക്കിലെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്നുള്ളത് മെക്കാനിക്കൽ ഓഡിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് കൺകറൻറ്റ് ഓഡിറ്റ് കൺകറൻറ്റ് ഓഡിറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പദം താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഡിറ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഡിറ്റ് കോസ്റ്റ് ആണ് കൺകറൻറ്റ് ഓഡിറ്റുമായി കൺകറൻറ്റ് ഓഡിറ്റിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ഓഡിറ്റ് ഈ കൺകറൻറ്റ് ഓഡിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ഓഡിറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പദമാണ് ഓഡിറ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഡിറ്റ് കോസ്റ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് കൺകറൻറ്റ് ഓഡിറ്റർ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വൗച്ചിങ് ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഡാഷ് ഓഡിറ്റ് വൗച്ചിങ് താഴെ പറയുന്ന ഏത് തരത്തിലുള്ള ഓഡിറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഡിറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സംഭവമാണ് വൗച്ചിങ് വൗച്ചിങ് ഈസ് ദ എസൻസ് ഓഫ് ഓഡിറ്റിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നു അതുപോലെ വൗച്ചിങ് ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് എന്നും മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ ഓൾട്രേഷൻ ഇൻ ദ ഓഡിറ്റർ ഫിഗേഴ്സ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ഡാഷ് ഓഡിറ്റ് അതായത് ഓഡിറ്റർ ഫിഗേഴ്സിൽ ഓൾട്രേഷൻ വരുത്തുന്നത് താഴെ പറയുന്ന ഓഡിറ്റിൽ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് കാരണം ഈ ഈ ടൈപ്പ് ഓഡിറ്റിൽ ഓഡിറ്റർ ഫിഗേഴ്സിൽ ഓഡിറ്റ് ഫി ഓഡിറ്റർ ഫിഗേഴ്സിൽ ഓൾട്രേഷൻസ് വരുത്താറുണ്ട് അത് ഈ ഓഡിറ്റിൻ്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് പറയുന്നു ആ ഓഡിറ്റാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ഓഡിറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഓഡിറ്റിൻ്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഓൾട്രേഷൻ ഇൻ ദ ഓഡിറ്റർ ഫിഗേഴ്സ് കണ്ടിന്യൂസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഓഡിറ്റിങ് നടക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും ഓഡിറ്റർ ഫിഗേഴ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതൊരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് കണ്ടിന്യൂസ് ഓഡിറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് അതൊരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ദ എസൻസ് ഓഫ് ഓഡിറ്റ് നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോയിൻ്റ് തന്നെയാണ് എസൻസ് ഓഫ് ഓഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൗച്ചിങ് വൗച്ചിങ് ഈസ് ദ എസൻസ് ഓഫ് ഓഡിറ്റ് വൗച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓഡിറ്റിൻ്റെ എസൻസ് ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ലോൺ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് വിത്ത് ദ മെമ്പേഴ്സ് ഈസ് ഷോൺ ആസ് ഡാഷ് ലോൺ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് വിത്ത് ദ മെമ്പേഴ്സ് ഈസ് ഷോൺ ആസ് അസെറ്റ് അതായത് മെമ്പേഴ്സിൽ നിന്നും ലഭിക്കാനുള്ള ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ലോണിന് പറയുന്ന പേര് അസെറ്റ് ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് ലോൺ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് വിത്ത് മെമ്പേഴ്സ് ഈസ് ഷോൺ ആസ് അസെറ്റ് അസെറ്റ് ആയിട്ടാണ് അത് കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ബ്രോക്കറേജ് പെയ്ഡ് ഫോർ ദ പർച്ചേസ് ഓഫ് ലാൻഡ് ഈസ് ഡാഷ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ പർച്ചേസ് ഓഫ് ലാൻഡ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബ്രോക്കറേജ് പെയ്ഡ് ചെയ്തതിനെ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആയിട്ടാണ് ബ്രോക്കറേജ് പെയ്ഡ് ഫോർ ദ പർച്ചേസ് ഓഫ് ലാൻഡ് ലാൻഡ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ബ്രോക്കറേജ് പെയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ
അതായത് ബിസിനസ് കൺസേണിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ ചെക്കിങ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി ഓഡിറ്റർ പർച്ചേസസ് സെയിൽസിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ വാച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇൻറ്റേണൽ ചെക്ക് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ജനറൽ റിസർവ് ഈസ് ഡാഷ് ജനറൽ റിസർവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആൻ അപ്രോപ്രിയേഷൻ ഓഫ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ഒരു അപ്രോപ്രിയേഷൻ ആണ് ജനറൽ റിസർവ് ഓക്കെ ജനറൽ റിസർവ് ഈസ് ആൻ അപ്രോപ്രിയേഷൻ ഓഫ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ജനറൽ റിസർവ് ഈസ് ആൻ അപ്രോപ്രിയേഷൻ ഓഫ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ റിസർവ് ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റഡ് ബൈ ദ സൊസൈറ്റി ഈസ് ഷോൺ ഓൺ ദ ഡാഷ് സൈഡ് അതായത് റിസർവ് ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒരു സൊസൈറ്റി റിസർവ് ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഏത് സൈഡിലാണ് കാണിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് അസെറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ അസെറ്റ് സൈഡിലാണ് റിസർവ് ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റഡ് ബൈ ദ സൊസൈറ്റി കാണിക്കുന്നത് റിസർവ് ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റഡ് ബൈ ദ സൊസൈറ്റി ഷോൺ ഇൻ ദ അസെറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദി ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഇൻറ്റേണൽ ചെക്കിംഗ് സിസ്റ്റം ഇൻറ്റേണൽ ചെക്കിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് താഴെ പറയുന്ന നാല് ഓപ്ഷനുകളുണ്ട് അത് ഏതാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഹെൽപ്സ് ടു മിനിമൈസ് തെയറേഴ്സ് ആൻഡ് ഫ്രോഡ്സ് ഹെൽപ്സ് ടു മിനിമൈസ് തെയറേഴ്സ് ആൻഡ് ഫ്രോഡ്സ് എന്നുള്ളതാണ് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ഇൻറ്റേണൽ ചെക്ക് സിസ്റ്റം അടുത്തതും താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻറ്റേണൽ ചെക്ക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് പക്ഷേ ഏറ്റവും പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഹെൽപ്സ് ടു മിനിമൈസ് തെയറേഴ്സ് ആൻഡ് ഫ്രോഡ്സ് അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ആൻസർ അതാണ് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഓഡിറ്റ് ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ഈസ് എ ഡാഷ് ഓഡിറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി കമ്പനിയുടെ ഓഡിറ്റുകൾ ഏത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് സ്റ്റാറ്റൂട്ടറി ഓഡിറ്റ് സ്റ്റാറ്റൂട്ടറി ഓഡിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോ കമ്പൽസറി ആയിട്ട് നിബന്ധന വയ്ക്കുന്ന ഓഡിറ്റാണ് സ്റ്റാറ്റൂട്ടറി നിയമപരമായിട്ട് അത് നിർബന്ധമാണ് അപ്പോൾ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി കമ്പനീസിൻ്റെ ഓഡിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് നിയമപരമായി നിർബന്ധമായിട്ടുള്ള ഓഡിറ്റ് ആയത് കൊണ്ട് സ്റ്റാറ്റൂട്ടറി ഓഡിറ്റ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ഓഡിറ്റ് ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസ് എ സ്റ്റാറ്റൂട്ടറി ഓഡിറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ജൂനിയർ കോപ്പറേറ്റീവ് ഇൻസ്പെക്ടറിന് ഏകദേശമൊക്കെ പഠിച്ചു അതുപോലെ നമ്മൾ സി എസ് സി ബി എക്സാംസിന് ഇനി വരുവാൻ പോകുന്ന സി എസ് സി ബി എക്സാംസിന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ട് കണ്ടു പഠിക്കേണ്ട കാര്യ കാര്യങ്ങളാണ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമ്മൾ ആൻസർ കീ സി എസ് സി ബിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള ഒഫീഷ്യൽ ആൻസർ കീ വെച്ചാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ എല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ ഒഫീഷ്യൽ ആൻസർ കീ വെച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഈ വീഡിയോസ് എല്ലാവരും കാണുക നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും പഠിക്കുക അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരുപാട് കാണും അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു അപ്പോൾ അടുത്ത പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ പാർട്ട് ഇനിയും നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്ക